Հայկական <Sessizlik> Համիկոնյած իշխանը գիտակցում էր, որ առաջին փուլն կիրարված անսպասելության էֆեկտ այժմ արդեն սպարել է իրեն։ Եվ պետք է կազմակերպել կառուցվածքային ու հզոր պաշտպանական մեխանիզմ, ինչպես երկներսում, այնպես լինա սահմանների։ Բազմափոր զորահրամանատար այստեղ հանդես եկավ նաև որպես ոչ բակաս համուտ պետական այր։ Ծրագրվում էր ընդդեմ հարևան կայսրության կազմակերպել կոալիցիոն դիմակայություն, ձեռք բերել դաշնակիցներ ինչպես երկրի մերձավոր մատույցներում, այնպես էլ հեռավոր տարածաշրջաններում։ Մամիկոնյած իշխանի նման շրջահայացությունը հիմքեր ուներ։ Սասանյանների հակառվածի ահագնացող վտանգը առավել իրական էր դառնում ամեն օրվա հետ։ Դուրեր աղվանքից վերահաստատեցին սպարապետի մտավախությունները։ Հոների աշխարի կողմը գտնված Պարսի Զորքը ետ դարձավ այս կողմը, եկավ մտավ մեր երկիրը եւ շատ ուրիշ այրուձի էլ արքունիկից եկավ։ Եվ բացի այս ամենից հետները բերեցին նաեւ 300 մոգ վարթապետներ, բառակտեցին աշխարը եւ ոմանց իրենց կողմը գրավեցին եւ կամեցան եկեղեցու վրա ձեռք բարձրացնել։ Սրանզուգեր Պարսկական մայրաք հակից այստեղ էր շտապում եւս 1 հեծյալ ստորաբաժանում։ Սասանյանները ծրագրում էին աղվանքում կենտրոնացնել հզոր հարվածային բրունցք, որի կազմում կլինեին շուրջ 30000 հեծյալ, որից 10000 հեծյալ հոների երկրից հետ կանչված 10000 հեծյալ Տիզբոնից եւ եւս 10000 արդեն տեղակայված աղվանքում։ Սրանից զատ Պարսկական հեծյալ ուժերին կմիանար նաեւ ընդհանուր թվականակով 15000-ից հետևակային զորագունդ, որի մեծ մասը մոտ 10000 մարդ ճորապակաունը կրող Հյուսային Սամանապա ամրոցի կայզորն էր։ 45000 եւ սա դեռ ավանց մերձակապոքր թակավորությունների աջակից ուժերի Արարեսվելով նման վտանգին վարթանանք հայացքն ուղեցին դեպի Արևմուտք։ Ռոմեական կայսրության Արևելյան իրավաջորդը Բյուզանդյան մշտական պայքարի մեջ էր Արևելքի գերտերության հետ։ Մամիկոնյանը փորձեց օկտագորցել այս գործոնը սпасվող մեծ դիմակայությունում։ Եվ մենք հույս դնելով ձեր արիության ու քաջության վրա բաներ կային, որ ընդդիմացանք նրանց հրամաններին, բայց էլ ավելի շատ բան կա, որին պատրաստվել ենք այս ու հետև ընդդիմանալու։ Գերադասեցինք մահ նաստված ապաշտությամբ, քան կյանքն ուրացությամբ, եթե դուք էլ պաշտպանեք մեզ, ահա կրկին կյանքի հանդիպեցինք եւ ոչ թե մահվան։ Իսկ եթե մի քիչ էլ դանդաղեք, գուց է այս կրակի բոցը ուրիշ շատ աշխարների էլ հասնի։ Սակայն արևմուտքը հերթական անգամ խուլ եւ կույր ձևացավ։ Քրիստոնեական աշխարի դարպասները կրկին թողնելով միայնակ իրենց պայքարում, ավելին։ Երկլխանի արծվով զինանշանակիրը մատնեց հայոց թակավորությանը, նամակղելով շահանշահին վստահեցնելով, որ հերթական անգամ լվանում է ձեռքերը եւ չի հանդուրժի հզոր հայկական պետություն իր սահմանների մանավանդ, որ այդ դեպքում կկորցնի մեծ հայկից իր զավթած հատվածը։ Այս բարագայում վարթանան չեր մնում այլ ընտրություն, քան բոլոր կարող ուժերի զորակոչը եւ արագ պատրաստությունը պատերազմին։ Հեպետև թակավոր չունեին իրենց առաջնորդ եւ ոչ էլ դրսից որևէ օգնական օտարներից, բայց բոլոր նախարարներն անznakan արակինությամբ ու սուրբ վարթապետների մխիթարությամբ իրենց բոլոր զորքերի հետ միասին ամեն մեկն իր տնից շտապով եկան, միտեղ հավաքվեցին, նաեւ ուրիշ շատ հեծելազոր, որոնք թակավորական տնից էին։ Այս կերպ կայցավ արդեն երրորդ ռազմական ժողովը, որի ընթացքում ընդունվեցին ռազմավարական ու մարտավարական մի շարք կարևորագույն որոշումներ։ Հայաստանում կազմավորվում է մոտավորապես 90000 անոց բանակ։ Բանակը բաժանվում է 3 մասերի, կարելի ասել 3 բանակների առաջին երկրորդ երրորդ, հենց այդ թվա կաններով էլ եղիշ են նշում է։ Բանակի բաժանումը պատական չէր։ Այս դեպքում կրկին դիմելով առաջին փուլի փորձին Վարթանը ձգտում էր մի քանի ճակատով սրընթաց եւ կետային հարվածների միջոցով խառնել հակառակորդի ծրագրերը։ Այս կերպ նախաձեռնությունը ոչ միայն պայելով հայկական կողմի ձեռքերում, այլ նաեւ կանխարգելելով Սասանյանների կազմակերպված հարցակումը։ Եվ ամբողջ զորքը 3 գնդի բաժանեցին։ Առաջին գունդը տվին Ներշապուհ Ռոմբոսյանին եւ ուղարկեցին նրա երկիրը պահպանելու ադրպատական աշխարհի սահմաններին մոտիկ։ Առաջին բանակը ամենամեծը տրվում է Ներշապու հարցրունում եւ ուղարկվում է դեպի Հայաստանի հարավ Արևելյան սահմանները, որտեղից սпасվում էր ամպարսկական ներխուժումը, ամենավտանգավոր հատվածը, հենց որտեղից էլ հետագայում մեկ տարի անց տեղի ունեցավ ուրեմն 451 թվականին պարսկական բանակի ներխուժումը, հենց ճիշտ այտողության այդ բանակը բաղկացած էր մոտավորապես 35000 մարտիկներից 
երկրորդ գունտը տվին հայոց վարթան զորավարի ձերքը, որանցնի վերած սահմանից ճորա մարսպանի վրա, որ եկել էր աղվանից եկեղեցին դեր նավերելու։ Երկրորդ բանակը վարթան մամիկոնյանի գլխավորության կարողանա մակրել նաև աղվանքը պարսկական զորքերից, ընդլայնի հայկական բանակի վերասկողության գոտին, ստանա դաշնակիցներ հաղվանական, ինչպես նաև հետագայում վրաց նախարարներից, իշխաններից, այն ու հետև շարժվի առաջ թեպի չորապահակ Հիրավել ճորապահակը նշանակում էր տիրել երկիրը հյուսից պաշտպանող դարպասնեին։ Եվ ինչն առավել կարևոր է, կապաստատել համաշխարին մեկ այլ գեր հզոր ուժի հետ։ Հենց այս շրջանում աթիլ է հոնական Սակայն ազգերի պատմության մշտական խարանը ամմաս ընչմնաս նաև վարթանած պատերազ մեջերից։ Մամիկոնյած իշխանի պայլուն և հերարցրագրին վիճակված էր առերեսվել բարթագույն փորձությանը։ Հակարակորդ նայժեն բայց վասակսունությունին դավաճանեց պաստոր են և պոխանակ հարվացելու հարավից աղվանքին նա տեղեկություններ պոխանցեց պարսից սեպու աղվանքի մարսպանին, վարդան մամիկունյանի երկրորդ բանակի շարժի, զորաշարժի մասին, նրա ժամանակացույցի մաս Երբ լսեց վասակից այս բոլոր խրախուսանքները և ստուգելով համուզվեց, որ հայութ սպալապետը սակավաթիվ գնդով է գալիս նրավրա, այլևս չմնած ճորակողմերում, այլ հավակեց իր ամբողջ բազմաթիվ զորքը և Այստեղ եվս վարթանը պայլեց ռազմական գորչի իր տաղանդով։ Կար ճամանակում մամիկոնյած իշխանը վերախմբավոր մեկ ատարում։ Սևավորում հարվացային բրունց կյուրային զորքերի ձաղթևում, որտեղ կենտրոնաստում է եկրո բոլորին սրի ճարակարին ամբողջ դաշտի վրա և պաղցրին մինչև անտարի ամուր տեղերը էոպնաս գետի խոր ձորերի մոտ։ Հաղթելով հակարակորդի զորաշարկը Մամիկոնյան նախարը շահանակում է հարցակումը։ Կատված է հրանում ապակով նոշված պարսկական բանակի կենտրոնը և ձաղթևը։ Իր բանակի շարքերում տարածվող խուճապի պայմաններում � Սակայն հենց այս պաղտորոշպային պարսկական խաղթված զորաշարքի վրա ճախջախիչ հարված հասրեց արշավիր կամսարականի 5 հազարանոց հեծյալ գունդը, այսկեր վերջակ էտ դնելով պարսկական բանակի դիմադրությանը։ Եվ սաստիկ հանդու գն հարցակման պատճարով գետը թապվասների թիվ նավելի շատ էր, կան թե ծամակի վրա սրի անցրացներինը։ Եվ ընկած դիակների բազմությունից գետի հստակ ջրերը արյուն դարձան։ Եվ նրանցի Հախաղի մոտ ճաղջախելով պարսից մեծաթիվ բանակը և մեծ ռազմավոր հավակելով Մամիկոնյան սպարապետը շարժվեր դեպի աղվանք, սրով և հրով անցնելով այնտեղ մնացած սակավաթիվ և արդեն անկազմակեր պարսկական առան կանտեցին պահակը և կոտորեցին ներսում բնակված զորքը և դուրը հանձնեցին վահանին, որ աղվանդերի թակավորների ծեղից էր։
Այսպիսով երկրորդ հայկական բանակը փայլուն կատարեց իր առաջադրանքը, ազդարելով վարթանաս պատերազմի երկրորդ փուլի ավարտը։ Ժորապահակի գրավման հաջորդեց հոների կայսրություն մեկնած դիվանագիտական առակելության հաջողությունում։ Հառանին շահանշա Հայաստան ուղարկեց խոշորագույն 120 հազայանոս բանակ, որը մշտապես մի քանի ճակատներում կրվող անբող Սասանյան կայսրության զինված ուժերի կեսներ։ Վջրորոշ մարդը դեր արջևում էր, իսկ վարթանան Shots of the